Now this is problem for 61 page 272. What's giving to us simply we have this cantilever beam. This cantilever beam is reduced. That's, that was the original thickness. It was reduced to 40 millimeter. So it ends up something like this. Okay, now it is fixed here. The applied moment is giving us the moment as well as the axis of the moment. So this is the axis of the moment. So this is the moment. The moment applied, the applied moment here, M is equal to 250 Newton meter. What is the geometry? This is 80 millimeter. This is 40 millimeter. Okay. And the thickness here is 8 millimeter. Okay. At A, is asking us to find the stress when the radius, the fillet radius, is four millimeter. Okay, if you look at the side view, maybe the side view would be easy to see this problem. It is like this. This is 80 millimeter and this is 40 millimeter. Let's say it's 40 millimeter. Now, we did not cut this into square. If we cut it like this, the stress here is very high, it's going to be very high. So what we did, we cut this into a fillet. So this is the radius R. So this R, radius is R. Now this is 40 millimeter. This is fixed here, okay? And this is 80 millimeter. And the thickness, thickness of this is eight millimeter. Okay. So what is the stress? Of course, first of all, the stress is applied here, is not giving. Okay, let's assume in this direction. This is the moment. So at this point, the moment is this much. So at the beginning, we should not study this part. Why? Because this part is large. I here is large. Why it's 80? We should study this part. Why? Because it's small. If this beam is going to break, this will break first. Why? Because it's small, short. Okay, so what we study so far, uh, we studied so far in you know, sigma and bending is equal maximum, let's say sigma maximum, M C over I. However, because of the stress concentration, we have to introduce K. So it's K is the stress concentration. Okay, let's solve this uh, together. We need to find K. K, let's say K is the stress concentration. Okay, for this type of stress concentration, we have to use figure 4.24, page 263. Okay, so D capital over D small. D capital here D, has a chart in the hand, has a resma, with the small in the hand. Come to the 80, على 40, so it means. Hal fi ratio thani, Ahmed? R على D. R على D small. كم ال R؟ أربعة على أربعين. أربعة على أربعين. تطلع point 
دكتور انا طلعت لي 1.88 1.88 واحد التقريب اوكي يعني ممكن واحد ياخذها 1.84 حتى الكي خلاص وجدناه المومنت معطى السي اللي هو نصف المسافة هذه هذا هو السي اوكي باقي الاي ايش الاي يا شباب؟ بي في اتش كيوبك بي اتش كيوبك على طول طيب نعوض كم البي البي هنا يا شباب؟ بوينت زيرو زيرو ايت بوينت زيرو زيرو ايت اللي هو 8 ملي اللي هي التكنس هذه طيب كم الاتش؟ بوينت زيرو فور بوينت زيرو فور كيو على 12 كم تساوي القيمة هذه؟ فور بوينت تو سكس سكس فور بوينت تو سكس سفن نقرب في عشرة في كم؟ ساعد ثمانية ماينس 8 الوحدات متر فور اوكي اذا الان نقول انه سيجما ماكسيمم يساوي نعوض الان ايش المومنت هذا هو فوق 250 مضروب في كم يا شباب؟ 0.02 اللي هي نص المسافة هذه لأن هذا النيترال أكسس في نص هذا 40 نصها 20 على 1000 تطلع 0.02 ونقسم على اللي هو الـ I 4.267 يعني 10 ناقص 8 ونضرب نضرب في الستريس كونسنتريشن اللي أنت حسبتموه A185 كم تطلع القيمة هذه؟ 216.78 خلاص احنا ثلاث ارقام بوينت ناين ما يدينا الرقم هذا شباب بوينت ايت دكتور بعد الايت كم هي هتكون سيفن ايت 7 7 يعني 8 8 ميجا باسكال اوكي ربما يختلف قليلا عن كتاب حسب سبب الابروكسيميشن طيب فور ار ايكوال 8 نعيد نفس الخطوات هذه فاللي بيختلف فقط عندنا هنا الستريس الستريس كونسنتريشن هل تتوقع الستريس كونسنتريشن في ار 8 هيكون اعلى او اقل؟ أقل نعم أقل أقل لأنه مور سموث حيصير السكشن بدل ما هو شاب زي كده هذه أربعة وهذه ثمانية هذا الريديس الأكبر الآن هذا ثمانية 8 ملم وبالتالي أفضل الستريس كونسنتريشن أفضل الفلو أفضل أسهل وبالتالي يعطينا ستريس أعلى في كالكوليت ديس حيطلع حي حدود 175 ميجا باسكال لكن يو كان دو ذيس كالكوليشن ات هوم طيب حد عنده سؤال حول هذه المساله؟ 